uh, xin chào tất cả các bạn nhé hôm nay uh, mình uh, thấy là bây giờ cái ấm siêu tốc thì uh, rất nhiều nhà dùng thì có nhà có điều kiện thì thường mua những cái ấm đắt tiền thì mình không nói nhé những cái ấm điện tử những cái ấm mà đun rất hiện đại thì cái đấy thì mình sẽ làm video và sửa sau còn hôm nay thì uh, mình uh, sẽ làm uh, video về một cái ấm siêu tốc uh, nó tiền rẻ như thế này để uh, uh, giúp cho các bạn có thể xử lý được các cái vấn đề mà gặp phải thì cái ấm siêu tốc này cái bệnh của nó hay gặp phải nó cắm mà nó chả lên gì cả cắm bật nước không sôi có nghĩa là hỏng thì uh, trước khi mà kiểm tra ấm siêu tốc thì chúng ta cần có một cái bút điện thì uh, với một cái bút điện như thế này thì chắc nó cũng rẻ thôi thì ở nhà chúng ta lên có một cái bút điện để mà kiểm tra những cái mà chúng ta nghi ngờ bị dò điện các thứ đấy nó rất là đảm bảo ờ, nói vậy thôi chứ điện rất nguy hiểm các bạn nhé thì khi mà gặp phải một cái bệnh mà gấm siêu tốc nó không vào điện nhé chỉ cái bệnh hay gặp nhất của nó đó chính là cái bệnh mà đầu tiên chúng ta cần phải kiểm tra đó chính là cái đế này để của cái ấm đun này thì à, nó sẽ có hai cái điểm tiếp xúc ở đây và hai cái điểm này ấy, à, đôi khi là nó bị à, cong hai cái lá này các bạn này ở trong này nó bị cong và nó dẫn đến là không tiếp xúc với cái ấm thì chúng ta sẽ hoặc là nó đứt cái dây này Đấy, nó đứt cái dây này bên trong cái má này nó đứt thì à, chúng ta kiểm tra bằng cách nào chúng ta cắm điện vào nhá chúng ta cắm điện vào và chúng ta dùng bút điện nó đo đo chân này lên đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy đèn ở cái bút điện mình nó sáng không? còn chân bên này thì không nhá đấy chúng ta nhớ cái chân vừa sáng đấy rồi chúng ta lại rút cái phích ra đấy các bạn rút phích ra đảo ngược lại đổi đổi hai chân cực của cái bút này nhá thì chúng ta đo cái chân bên kia là nó phải sáng này đấy bên trong nó có hai cái lá đồng chân này chân lúc nãy sáng thì bây giờ là không sáng đấy còn cái chân này lúc nãy không sáng thì bây giờ nó sáng thì là cái đế này bình thường các bạn nhé thế còn để mà kiểm tra được cái điểm tiếp xúc của cái này ấy, thì chúng ta lại phải rút điện ra à, khi mà có đo cái này tốt rồi nhé còn nếu nó không nó mà à, tức là bị một chân không lên thì chúng ta sẽ phải tháo ra để kiểm tra lại cái dây này và bên trong này đây nhá, mình sẽ tháo ra này Đấy, mình ở nhà thì uh, nó hay nghịch Thì các bạn chú ý nhá Làm điện hết sức chú ý là Trong mọi trường hợp khi mà tháo cái gì ra Đều phải giúp phích điện Nguyên tắc Trước khi làm Là phải nhớ là Luôn luôn giúp điện Đấy Các bạn mở ra này Đấy, Các bạn thấy không Các bạn mở cái này ra Đấy đây các bạn này thì bên trong này nhá nó có cái lá này đấy thì đôi khi là cái cái lá này này nó tì lâu ngày là nó bị cong xuống phía dưới thì chúng ta chỉ cần lấy bút điện này chúng ta chọc nó lên chọc rồi chọc đẩy nó lên nhá bạn hãy đẩy nó lên này đấy đẩy nó lên tức là đẩy thẳng nó lên để cho nó sát lên phía trên sau đó thì chúng ta lại lắp lại đẩy cho nó sát lên nha cái lá đồng của nó bên trong ấy. chúng ta lại lắp lại đúng như cũ lắp lại à, lắp lại và ba con ốc rồi đây rồi chú ý là đừng quên ốc nhá yên ốc thì phải đổ vỏ nhưng mà cái ốc này mà mất là nó sẽ mai nó sẽ tụt ngay nha các bạn đấy các bạn vặn chặt nó vào chú ý là đồ nhựa này chúng ta không nên vặn chặt quá nhá thì tới tay rồi các bạn nhá nếu các bạn mà vặn quá là mà chặt đấy nó có thể đến trần gian hỏng luôn đó đấy cho nên là các bạn chú ý là vặn cho mình là vặn vừa tới thôi vặn theo cái phong cách gọi là <cười> thư sinh thôi chói gà không cha thôi đấy, cứ bình thường mà bạn nó không đi đâu mà vội cả 
đấy thì sau khi mà đấy là cái bệnh thứ nhất nhá bệnh thứ nhất chúng ta kiểm tra lại cái đế này thế nếu mà cái đế này mà tiếp xúc rồi thì các bạn tháo con ốc này ra đấy, trên nó siêu tốc nó có một ốc đây nhá bạn tháo ra này nó có nhiều con ốc phải một ốc ở đây các bạn này đây nha, tháo con ốc này ra này đây một con này ở đây nhá trên ấm cho tốt nó còn có hai con ốc ở đây nữa thì cái nắp đậy của nó cắm ở đây thì chúng ta phải chú ý là cái nắp này nhá ta nó vướng hai con ốc này chúng ta phải bình tĩnh này tách nó ra này đấy bảy lên này cái này thế này đấy nó có hai cái lẫy ở đây nhá chú ý gãy là không rút được vào đâu đấy sau khi mà mà chúng ta uh, tháo hai con ốc dưới tháo tiếp hai con ốc trên này ra cứ mạnh dạn tháo ra. có ốc là vặn bạn nhá có núm là sờ và ốc là vặn không bị gì là phải lo lắng cả đấy tôi nhấc nó ra nhấc cái lắp ra nhá đó ra đây thì cái phần thứ hai mà nó cũng rất là hay hỏng nữa đó chính là cái công tắc này các bạn này đây nhá nó chính là cái công tắc đây này ta cứ cậy cái lắp ra bỏ ra đây nhá cái lắp nhựa này nó chỉ là để vào đây thôi để cái nắp nhựa này nó chỉ để vào đây thôi nó để vào đây đấy bạn thấy không nó bật nên bật xuống thì chúng ta nếu bật lên là nó đun đúng không chúng ta bỏ nó ra đây nhá và để đun đấy thì uh, uh, nó sẽ có cái công tác này cái này cũng rất là hay học cái kiểm tra công tác này như nào nó này nó bỏ hết cái này ra nhá đây cái đế của nó đây thì chúng ta lại tiếp tục là chúng ta đặt vào bạn nhá đặt kiếm này vào đây này nhưng lần này là chúng ta phải hơi đi xuống một chút này hơi tì xuống một chút nhá đấy chúng ta hơi tì xuống một chút này hoặc là chúng ta cho một ít nước với ấm này nhá cho nó nặng lên cho nó cho nó chìm xuống này nó chìm cái điểm tiếp xúc này nhá đấy thì chúng ta sẽ cắm điện tiếp vào đấy, đấy đặt xuống đây rồi nhá ta tiếp tục cắm điện này đấy nó lại cắm điện xong rồi thì chúng ta đo ở đây đây các bạn này đây các bạn chú ý nhá nó có hai cái chỗ sắt nó hơi thò ra một chút đây này hai cái rác này nhá đấy chúng ta đo này thì nó vào được cái đệ, điện đến đây là tốt rồi nhá các bạn nhìn này đèn này nó đỏ này nó sáng này một trong hai chân nhá nó sáng là tốt rồi cái chân này sáng rồi đúng không ạ đây nha các bạn thấy chân này sáng rồi này chúng ta chuyển qua cái chân bên kia chuyển qua chân bên kia chúng ta bật chúng ta bật công tác này chúng ta bật xuống cái nếu mà nó sáng nhá thì có nghĩa là đây nó sáng này thì cái công tác này tốt cái công tác này tốt thì nó không phải hỏng cái công tác này còn nếu nó không sáng nhá thì cái công tác này hỏng rồi thì các bạn cậy nó ra bên trong này nó có một cái lá này thì nếu như công tác này hỏng nhá thì các bạn cậy nó ra tháo con ốc này ra này mình cậy nó ra đấy mình rút điện nó lại nhá đấy tháo cái con ốc này ra cậy đôi cái lắp này ra trong nó sẽ có một cái lá cũng cái lá đờ mà nó có hai cái lá đồng nó tiếp xúc vào nhau như thế này thì bây giờ có thể là khi chúng ta bật bật xuống rồi mà nó vẫn hở như thế này nó không tiếp xúc được đấy là khi chúng ta đo mà thấy nó không tiếp xúc nhá. nó không tiếp xúc được thì chúng ta sẽ phải cũng dùng cái bút điện này nó đẩy nó lên hoặc là chúng ta dùng cái dây rác đánh cái má đi một chút đánh cái má tiếp điểm đấy đi nếu có thấy nó đen quá vào tại lấy bút điện nó chỉnh cho nó sát vào nhau tức là khi mà nó ngắt nhá thì nó sẽ tách ra còn khi mà nó bật lên đấy thì hai cái tiếp điểm đấy nó phải dính vào nhau như này còn khi công tác nó nhảy thì nó hở ra thế này đấy thì thì đấy là cái bệnh về công tác này thì đối với cái ống siêu tốc này ấy, thì cái bệnh này nó cũng rất hay là gặp phải các bạn nhé nó cũng rất nhiều uh, cái ấm nó bị cái công tác này đấy thì là cái phần thứ hai là bị công tác này các bạn nhé đấy thế nếu mà cái công tác này mà không phải nhá chúng ta kiểm tra công tác này tốt này thì uh, lúc này bắt buộc chúng ta phải tháo cái đít này ra đấy cuối cùng là phải tháo cái đít thôi Đấy, tháo cái ít nhá Ở 
à, tháo uh, có ba con ốc ở dưới đít này chúng ta cứ mạnh dạn vào vặn nó ra với quan điểm của mình có núm là sờ mà có ốc là vặn đấy và nhấc nó ra như này này thì uh, cái bệnh thứ ba đó chính là đây các bạn nhìn đây này đây nha các bạn nhìn trong này này nó có một cái con bảo vệ quá nhiệt tức là chống khi mà chúng ta không đổ nước ấy có nghĩa là cái cái ấm này khi mà đây các bạn này các bạn không có nhìn ra xong nhưng mà nha là khi mà chúng ta quên không đổ nước ấy thì cái cái cái, cái bảo vệ quá nhiệt này này nó sẽ ngắt nó đẩy cái con uh, tiếp điểm ở đây này nó đẩy lên nó làm tách cái tiếp điểm này ra các bạn nhé đây nó tách cái tiếp điểm này ra này thì uh, tiếp điểm thì nó cũng chỉ là hai cái lá đồng các bạn tưởng tượng hai cái lá nó như này ạ thế khi mà nó bị quá nhiệt thì nó đẩy tách ra như này Đấy, khi nó hết quá nhiệt thì nó nhẽ nó phải ép lại như này nhưng mà con này này thì có những cái con mà khi nó bị cái hiện tượng quá nhiệt như vậy ấy, nó đẩy nó tách ra luôn hoặc là cái con cái cái cái, cái nó có một cái đinh cái cái đoạn nhựa tròn tròn màu trắng này là có thể lâu ngày nó nóng nó kẹt nó đẩy xuống rồi nó không đẩy ngược trở lại được các bạn nhé khi mà nguội đi rồi nó không đẩy ngược lên được thì cái lá này nó vẫn bị tách ra đấy thì các bạn sẽ tháo ra cái này thì các bạn phải dùng kìm tháo ba cái con ốc này ra đấy tháo ba con ốc này ra thì nó sẽ có một cái lá ở đây đấy, và chúng ta sẽ hoặc là chúng ta sẽ gẩy thử nhá chúng ta sẽ gẩy thử cái con cái con 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 cái đoạn trắng trắng này này cái đoạn nhựa trắng trắng này gẩy để cho nó tụt xuống nhá và cái lá này chúng ta cũng hơi lấy cái điện hơi tì nó xuống một chút đây đây những cái lá này này hơi tì nó xuống một chút <cười> đấy thì là nó sẽ ăn ngay vào cái điểm nó sẽ sẽ hai cái má này nó dính lại với nhau ạ thì nó sẽ uh, tiếp xúc lại và uh, lúc này thì uh, cái ấm nó sẽ lại hoạt động bình thường đấy uh, mình cũng thấy là cái ấm siêu tốc này là nó rất khi đi khi mà nó sẽ hỏng cái bộ đun này các bạn cái con mai so này nó rất ít thật mình thì, thì cũng gặp nhiều rồi nhưng mà cái uh, dây mai so để đun này rất ít khi hỏng các bạn ấy. mà chủ yếu là đấy hỏng ba cái bộ phận các bạn ấy. một là cái điểm tiếp xúc ở đây hai là cái công tác ở đây mà ba là cái bảo vệ quá nhiệt này bởi vì mình thấy nhiều bạn thấy nó không lên một phát đúng không ạ là bắt đầu cắt hết các cái phần uh, đế này đi này cắt phần công tác này đi này và kiếm cái dây nối thẳng vào hai cái con dây máy do này nối thẳng vào đây cắm phát là nó sôi đúng không ạ nhưng mà các bạn quên mất là cái ấm siêu tốc này, này nó là một cái ấm mà công suất cực kỳ lớn nha các bạn nó tầm khoảng từ 1.200 đến 2.000 nó đun rất nhanh các bạn biết là siêu tốc mà đun rất nhanh yeah. khi đun nhanh như vậy ấy, mà đôi khi chúng ta để quên một lúc thôi mà không rút điện ra khi mà đun nó sôi một lúc là nó cạn nước luôn và nó khi nó cạn nước ấy là nó có thể là bốc cháy luôn cái ấm này có thể dẫn đến cháy nhà luôn các bạn đấy, nó rất là nguy hiểm đấy sau khi mà chúng ta kiểm tra hết tất cả các cái thứ vừa rồi ta nhớ nhá nó ta lắp lại đút cái đèn nó vào này đèn báo này đút vào cái lỗ này đấy nhá ấm nó phải có đèn báo các bạn ấy mình biết được nó đang nó đang ấy không biết mà đấy. đấy các bạn cứ mạnh dạn đấy đút mà có gì đó đấy, sau đó thì nắp lại nắp lại đúng các cái vị trí ban đầu của nó rồi sẽ nắp lại đấy nhá các bạn cứ nắp lại bình thường thôi tháo cái gì ra trước thì lắp vào sau tháo ra sau thì lắp vào trước một cái nguyên lý là rất là đơn giản như vậy các bạn ạ. tháo ra sau thì lắp trước mà tháo ra trước thì lắp sau 
đây nó vào đấy các bạn nhìn đây nó cái khe đây này cái khe này nhá nó phải ở cái chỗ mà có dây điện lên này nhá đấy đơn giản nó vẫn chỉ có ba con ốc thôi Đó. nó vẫn chỉ có ba con ốc đây đấy các bạn cứ cân chỉnh làm sao mà nó bắt được ốc vào là được nhá bắt chắc chắn nó đừng có bạn quá tay thôi chứ còn về mặt cơ bản là phải bắt chắc chắn nó vào Đấy, cứ mạnh dạn lên mà chú ý nhá bạn bắt cả ba ốc vào rồi mới siết nhá nó không siết sớm quá là nó sẽ bị cái con là nó không bắt được ốc nữa đâu Đấy, bắt tương đối rồi nhá không nên là bắt quá chặt nhưng phải bắt căng tay một chút nha, nghe nghe tay một chút này. Đấy. Đấy. phát đầu tiên nhá, phát thứ hai là chúng ta bắt cái con này. À, chúng ta phải đặt cái công tắc của nó vào nhá, các bạn chú ý là hai cái lẫy này nó nằm ở bên dưới của cái này nhá, để nó gãy mà. Đây, nó gãy gãy lên này, thấy chưa? Gãy xuống này, thấy chưa? Chúng ta thử, chúng ta có thể thử. Đấy, rồi tiếp theo đặt cái này vào nhá. Đấy. cứ mạnh dạng đặt đâu có trung quốc lo rồi đây nha các bạn nha rồi đây rồi đây là đây là đây đấy đấy cái này nhá nó hướng về cái trong này để cái hơi nó vào đây không bị vào thả chúng ta nhá và chụp cái này vào đây đấy đây nó có hai con ốc nhỏ này các bạn chú ý nhá, hai con ốc nhỏ nhá. hai bên có ốc vào và bạn cứ từ từ mà bạn thôi chẳng đi đâu không vội này. Bạn chặt tới nhá. các bạn chú ý đồ nhựa bạn tới thôi rồi nha sau đó thì cái này nhá, đến cái lắp này các bạn này, các bạn để cái này nhá, để vào đây này, đấy các bạn để một bên này vào nhá, banh bên này ra, banh ra nhá, banh nhẹ nhàng, đấy. banh nhẹ nhàng lắp nó vào, đấy. đấy sau khi lắp vào rồi chúng ta cắm điện vào và thử, đây nha các bạn thử đấy, đấy tôi để bật này, này. đấy nó sáng rồi, đấy thì chỉ bằng vài cái bước, và chúng ta chỉ cần gẩy gẩy bằng bút các bạn nhá, lấy bút gẩy vài phát nó đã phục chế được cái ấm rồi Thế nếu nó bị lại lần hai nữa ấy, thì các bạn chú ý là nếu nó bị lại lần hai nữa nhé thì các bạn phải xem lại cái dơ le này các cái dơ le này nếu mà nó mà lát quá rồi tức là cái tiếp điểm nó kém quá rồi thì chúng ta kiếm một cái công tác khác là thay vào hoặc là chúng ta có thể làm căn chỉnh làm sao đấy để cho nó căng hơn cái lần trước một tí vì chúng ta gẩy nhẹ thì đôi khi là nó lên được một thời gian ngắn rồi ta phải gẩy liên tục rồi đấy nha các bạn nhé thì à, vừa rồi là mình đã hướng dẫn cho các bạn về cái cách xử lý cái ấm siêu tốc mà cắm nó không lên gì cả đấy, nó hỏng nó không uh, hoạt động được đấy đúng là các cụ nói đời thì rất phũ nhưng mà đồ cũ thì vẫn phải sửa đấy cũ hỏng vẫn phải sửa nhé các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và theo dõi video của mình nhé